Hola, ¿qué hay? Soy Darío Hueta y vengo como siempre una semana más a hacer el videoblog de las últimas cosas que hemos hecho esta semana y de las novedades que, que quedan por llegar. Por un lado, la semana pasada tuvimos eh, la conferencia de Cristian Miró, una conferencia sobre ventriloquía. Él, junto con su muñeco Mafaldo, nos enseñó cómo había que hacerlo, cómo había que, que aprenderlo y sobre todo nos enseñó que unos pequeños apuntes dentro de nuestro show de magia hace que ganen mucho, ganen mucho lo que es el show. La verdad es que salimos encantados, nos gustó mucho la conferencia, nos gustó mucho su interpretación con Mafaldo y, y la verdad es que es un arte afín que como él mismo decía, es el más afín de todos con respecto a la magia, porque se utiliza la misdirection, se utiliza lo que son los diálogos, hay, hay una serie de, de, de compenetración con la magia que la verdad es que nos sorprendió bastante y salimos todos encantados. Si tienes oportunidad de ver su conferencia en cualquier otra asociación, pues la verdad que te diría que no te la perdieras. Y desde aquí, te mando un abrazo Cristian. Nos vemos. Te voy a enseñar los artículos que hemos puesto en la web y que creo que pueden ser de tu interés. Uno de ellos, pues como te he hablado de la conferencia de Cristian Miró, pues nos dejó unas notas de conferencia, desde las cuales puedes aprender eh, una introducción a la ventriloquía y después ya desarrollarte un poquito más. Eh, tenemos unas cuantas a la venta que nos dejó Cristian y si por desgracia te la perdiste, pues es una buena ocasión para que te hagas con ellas. También hemos recibido, que han tenido muy buena aceptación, el DVD 1 y 2 de Jordan Gómez sobre manipulación de CDs. Desde que la magia es magia, muchos magos hacen manipulación con cartas. Ahora eh, es como una, algo nuevo el hacer lo mismo, pero con CDs. Y es, es algo que está pegando. Y todos los que hacen manipulación de CDs, pues eh, han aprendido de alguna forma de alguien que ya sabía. Pues este Jordan Gómez y él te va a enseñar todo lo que hay que saber para hacer manipulación con CDs. Otro artículo que me ha gustado mucho nos lo ha enviado a Saint Lupin y se trata de una copa en la que se deja un candado aquí examinado por el público y solo tapando con un pañuelo eh, lo que es la copa, el candado aparece aquí en medio y tenemos que utilizar la llave para abrirlo. Como siempre, debajo de este vídeo aparecerán los enlaces a, a cualquiera de los artículos y podrás ver una demo de, de este artículo que la verdad es que nos ha gustado bastante. Y para terminar, algo en exclusiva. Esto no lo verás en ningún otro sitio. No es un DVD, estas son las instrucciones. Se llama Master Chat. Y realmente, aquí no puedo desvelar muchos detalles, pero se trata de una especie de tarjeta de crédito que metida en tu cartera te permite hacer bastantes milagros, como por ejemplo conocer una carta elegida por un espectador sin que tú realmente la hayas visto. Eso te permite este accesorio y te viene con un DVD pues dándote rutinas y explicaciones para que puedas aprender a utilizarlos. Estos son los artículos que te muestro esta semana, aunque en la web aparecerán mucho más y bueno, y como siempre, puedes ver las demos y, y las descripciones de los artículos. En la Marita Mágica de Valencia tendremos el próximo día 5 de mayo a un gran conferenciante que viene desde Argentina que se llama Gustavo Rale. Para el que no lo sepa, es un mago muy creativo que tiene ideas novedosas, productos la verdad es que muy llamativos, muy originales y no solo nos va a traer sus artículos nuevos y sus nuevas creaciones, también nos va a dar una conferencia sobre cómo eh, fomentar la creatividad, cómo hacer nuestra propia creatividad y cómo la desarrolla él, porque ha sido el artífice de muchos juegos como el Supercan o como el, el de los Emanems o vamos que decir que, que muchos juegos buenos como el, como el cóctel por ejemplo, que ha, sido, ha salido de su mente y los ha desarrollado y la verdad es que ojalá tuviéramos nosotros un poquito de, de su creatividad. Tenemos oportunidad de verlo el próximo 5 de mayo. Y recuerda que el 5 de mayo es martes, como algo excepcional, porque tiene una agenda muy apretada, 
eh, esa conferencia se hará en martes, cosa que no es habitual, pero bueno, eh, espero que el que pueda que venga y, y no se la pierda. No se la pierda porque va a estar de maravilla. Por último me gustaría darte un pequeñito consejo. Empiezan las comuniones, empiezan las actuaciones. Muchos de los magos que hacemos actuaciones, pues tenemos los sábados y los domingos de mayo completos, haciendo un montón de, de, de actuaciones. Hay una cosa importante. Para nosotros es como trabajar mucho, es como hacer muchas veces lo mismo, es como que llega un momento que puede ser algo pesado, algo tedioso y algo que, que nos cansa, ¿no? Porque, porque son, son muchas seguidas y, y no, es la época que, que más actuaciones se hacen, ¿no? Pero piensa un, por un momento una cosa. Cuando tú vas a un sitio a actuar, para ellos es la primera vez que te van a ver, normalmente. Y ellos tienen la ilusión de que le hagas algo que parezca único para ellos. Y entonces te voy a pedir que cuando vayas a actuar, aunque sea la actuación tuya 3527, la hagas exactamente con la misma ilusión, con las mismas ganas y con el mismo énfasis que si fuera la primera. Te lo van a agradecer mucho. Y sobre todo, si metes algún apunte, que aunque sea algo que tú haces siempre, le indiques a ellos que lo haces como exclusividad para esa actuación como algo único, como una experiencia que normalmente no haces y que eso lo vas a hacer para ellos. Lo van a agradecer y te van a salir muchas más contrataciones si ven que tú pones ganas y amor en lo que haces, aunque lleves el cansancio por dentro. Ese es mi consejo de hoy, espero verte la semana que viene. Te voy a pedir, como siempre, que si le das a los likes de YouTube, la verdad es que me ayuda bastante. Si te sumas al Facebook, al Twitter, Allí estoy, lo podemos escribir, podemos ver las últimas cosas y la semana que viene pues, nos seguimos viendo si, si te vuelve a apetecer. Gracias y hasta luego.